Hi, hello and welcome to Moral Matics. நம்ம இன்னைக்கு இந்த செஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் நியூ சிலபஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ்ல இருந்து எக்ஸைஸ் நம்பர் டூ பாயிண்ட் த்ரீல இருக்கக்கூடிய டென்த் ப்ராப்ளம் பத்தலாம் நம்ம வந்து எந்தெந்த கொஸ்டின் எடுக்கிறோமோ அது தகுந்த மாதிரி நம்மளும் மாறிக்கிட்டு வரோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது நான் மாறின விஷயம் இந்த இதில் வந்து எங்கள் குட்டி பாப்பாவோட ஏரோப்ளைன் ஸோ இது வந்து நம்மளோட இப்போதைக்கு நம்மளோட பிரிட்டிஷ் ஏர்லைன்ஸ் ஓ சாரி அது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பாக்கன் சாரி ஸோ இது நம்மளோட பிரிட்டிஷ் ஏர்லைன்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம அண்ணா தங்கை யாராவது ஒருத்தர் சின்னவங்களை மேக்சிமம் அனுப்ப மாட்டோம் பெரியவங்களா வச்சுக்கலாம் ஸோ அண்ணா அங்கிள் அப்பா யாராக இருந்தாலும் சரி பிஸ்னஸ் விஷயமா இப்போ வந்து சென்னையிலேருந்து லண்டனுக்கு பிரிட்டிஷ் ஏர்லைன்ஸ் மூலிமா ட்ராவல் பண்ணி போகிறாங்க ஸோ அப்படி போகும்பொழுது டிக்கெட் எத்தனை மணிக்கு புக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டிங்கிறது இதுலேயும் இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்காதீங்க ஸோ இதுலேயும் வந்து நம்ம ஏர்போர்ட்லேயும் வந்து வேர்ல்டு ஓவராக நமக்கு வந்து டைம் பார்க்கும் பொழுது இது வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி மீன்ஸ் நைட்டு லெவன் தேர்ட்டிக்கு ஃப்ளைட் புக் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நைட் லெவன் தேர்ட்டிக்கு ஃப்ளைட் புக் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணி போகிறாங்க அவங்களுக்கு ட்ராவல் ஆக்கி பையன் இங்கே நான் இப்போ சேலம் அப்படின்னா சேலம்லேருந்து எனக்கு வந்து பெங்களூர் வரதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னா த்ரீ தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும் அப்படி நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் டைம் சொல்கிறோம்னா இந்த ஊர்லேருந்து இந்த ஊர் போகிறதுக்கு எனக்கு ஒன் ஹவர் ஆகும் எனக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் நான் போயிடுவேன் ஆஃபீஸ் பக்கம் தான் எனக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட ஆகாது ஆஃபீஸ்க்கு அந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்கிறோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி அப்ராக்சிமேட் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த பிரிட்டிஷ் ஏர்லைன்ஸில் போனால் எவ்வளோ டைமிங் ஆகுதுன்னா சென்னையிலேருந்து லெவன் ஹார்ஸ் ஆகுது அங்கே போய் ரீச் ஆகிறது ஓகேவா ஸோ ரீச் ஆகும் பொழுது அவங்க லண்டன் அப்படி காலடி எடுத்து வச்சாங்கன்னா அந்த காலடி எடுத்து வைக்கும் போது டைமிங் எவ்வளோ ஓகேவா அது ஒரு கொஸ்டின் சரியா இப்போ செகண்ட் என்ன கொஸ்டின்னா நம்மளோட டைமிங்க்கும் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய லண்டனோட டைமிங்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அது ஏன் மேம் அப்படி டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படுது நம்ம ஊரில் இருக்க மாதிரி டைமிங் ஏன் மேம் அங்கே இருக்க மாட்டேங்கனா நம்மளோட எர்த் மாதிரி குளோப் நம்ம குளோப் வந்து இப்படி சாஞ்ச மாதிரி தானே இருக்குது ஸோ இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் பொழுது சன்ரைசஸ் எங்கே வந்து விழுதோ அதுதான் ஸ்டார்டிங் அவங்களுக்கு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அப்படி பார்த்தோம்னா நமக்கு சன்ரைஸ் ஃபஸ்ட்டு எந்த கண்ட்ரியில் விழும்னு சொல்லிட்டு நீங்களே கீழே வந்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் மேக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த இடத்துல தான் வந்து சன் ரைசஸ் வந்து பதியும் ஸோ அப்படி ரொட்டேட் ஆகி ரொட்டேட் ஆகி வரும்பொழுது அவங்களுக்கு முன்னாடி விடிஞ்சிரும் நமக்கு வந்து விடியாது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கேப் டைமிங் இருக்கும் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மள நமக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு இந்த லண்டனில் எவ்வளோ டைம் வந்து கேப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சென்னையில் இப்போ வந்து ஒரு ஆறு மணின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ சென்னை லண்டன் இதை முதல்ல நீங்கள் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளம்ல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினாக நீங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக முடிச்சிடலாம் ஸோ ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள டைம் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம ஊரில் இப்போ ஒரு காலைல ஒரு பத்து மணின்னா அங்கே எவ்வளோ டைமிங் நம்ம ஊரில் ஒரு காலைல ஆறு மணின்னா அங்கே என்ன டைமிங் அப்படி நீங்களே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டைமிங் வந்து வச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து டைமிங் படி பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம ஊரில் காலை எங்கள் ஆத்தால் ஆறரை மணி கோழி கூவுது கொக்கறக்கோ அப்படின்னு கூவுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே ஊரில் எவ்வளோ டைமிங் இருக்குன்னா ஃபோர் ஹவர்ஸ் சாரி நாலு மணி நேரம் முப்பது நிமிஷம் லீடிங்கில் போ லீடிங்னால் முன்னாடியே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸோ ஆறு மணி முப்பது நிமிஷம் அப்படின்னு நமக்கு ஆறு மணி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த நாலரை மணி நேரத்துக்கு மைனஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ நாலரை மணி நேரத்தை நம்ம மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ ஜீரோ டூ அவங்க ஊரில் எவ்வளோ டைமிங் இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு மணியாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஊரில் இங்கே கேஸ் வந்து இப்போ ஒரு பத்து மணி நம்ம ஊரில் இப்போ ஆஃபீஸ் போகிற டைமிங் பத்து மணி ஆயிடுச்சுப்பா பத்து மணிக்கு அவங்க லண்டன்ல இருந்து நான் புரியணும்னா ஏழு ஆறு அஞ்சுன்னு போறோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப அதோட நாலு நாலரை மணி நேரம் அப்ப ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஹவர்ஸ் முடிஞ்சிச்சு இப்ப தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரும்போது இதுல ஒரு பேக்ல வாங்க அப்ப என்ன வரும் நமக்கு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு சிக்ஸ்க்குள்ள வரனால மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஊரில் டைமிங் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டின் தான் வரும் ஏன்னா தேர்ட்டின் தான் டைமிங் நாலரை மணி நேரம் அப்படி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் நான் அட் தேர்ட்டி வச்சு உங்களுக்கு இன்னொரு
இது நாலரை மணி நேரம் சாரி நாலு மணி நேரம் அது கூட ஒரு அரை மணி நேரம் சேர்த்தணும்னா பத்து மணி கரெக்டா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டைம் டிஃப்ரென்ஸோட டீலிங் புரிஞ்சுதா இங்கே நம்ம ஊரில் என்ன டைமிங்னா லண்டனில் என்ன டைமிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாட்டுத்தனமாக பேசும்போது ஏ இப்போ நாலு மணி நீ சொல்லி பார்க்கலாம் லண்டனில் இப்போ எவ்வளோ டைம் அவங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அந்த இது வந்து உங்களுக்கு சைக்காலஜிக்கலாக போய் மெமரியாக ஸோ ஓகே மேம் இந்த ப்ராப்ளம் இந்த விஷயத்தை விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்குள்ளே வரலாம் ஸோ ப்ராப்ளம்குள்ளே வந்தோம் அப்படின்னா இதுதான் லேண்ட் லைன் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து சென்னை நம்ம சென்னை மாநகரம் அன்புடன் வளவே வரவேற்கிறது இது வந்து லண்டன் ஸோ லண்டன் இப்போ சென்னையில் எத்தனை மணிக்கு கிளம்புறாங்க சண்டே டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி அதாவது பதினொன்றரை மணி நைட்டுக்கு லண்டனுக்கு எப்போ போவாங்க டே என்ன டேட் என்ன இது ரெண்டையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டா ஸோ டே என்ன டே டன் ஓகே இப்போ கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃப்ளைட் ட்ரா டைமிங் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா லெவன் ஹார்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு நமக்கு பார்த்தோன்னே தெரியும் இப்போ லெவன் ஹார்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கும்போது அப்படியே பேக்கில் அவ்வளோ அம்மி இதெல்லாம் நான் ரஃப் பண்ணிடுறேன் அதை மட்டும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ வந்து சென்னையிலேருந்து நம்ம பிரிட்டிஷ் ஏர்லைன்ஸ்கில் கிளம்பிட்டாங்க கிளம்பி அப்படியே போற பறந்து போகிறாங்க லெவன் ஹார்ஸ்லாம் நம்ம போய் லண்டனில் காலடி எடுத்து வச்சிருவோம் இதோட இந்த பிரிட்டிஷ் ஏர்லைன்ஸ்க்கு பபாய் சொல்லிட்டு நம்ம கொஷின்குள்ளே போகலாம் போகும்பொழுது இதோட ட்ராவலிங் டைம் வந்து லெவன் ஹார்ஸ் சொன்னோம்ல ஸோ ட்ராவலிங் டைம் லெவன் ஹார்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாமா ஸோ இப்போ வந்து எங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னா லெவன் தேர்ட்டி இந்த இடத்துல இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒன் ஒன் ஹவராக கவுண்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை மேம் எனக்கு டுவெல் ஹவர்ஸ் இப்போ லெவன் தேர்ட்டினா டுவெல் ஹவர்ஸ் பிஃபோர்னா எனக்கு மட்டும் லெவன் தேர்ட்டி வரும் அதோடு நான் ஒரு மணி நேரம் கம்மி பண்ணிப்பேன் அந்த அளவுக்கு நான் ப்ரில்லியட் மேம்னா நீங்கள் அப்படியும் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஸோ நமக்கு எப்படி கண்டிப்பாக அப்படி யோசிங்க ஸோ லெவன் தேர்ட்டி அப்படிங்கும்போது டுவெல் தேர்ட்டியோட ஒரு மணி நேரம் அடுத்தது ஒன் தேர்ட்டியோட ரெண்டு மணி நேரம் டூ தேர்ட்டியோட மூணு மணி நேரம் அடுத்தது த்ரீ தேர்ட்டியோட நாலு மணி நேரம் அடுத்தது ஃபோர் தேர்ட்டியோட அஞ்சு மணி நேரம் ஃபைவ் தேர்ட்டியோட ஆறு மணி நேரம் சிக்ஸ் தேர்ட்டியோட ஏழு மணி நேரம் செவன் தேர்ட்டியோட எட்டு மணி நேரம் எயிட் தேர்ட்டியோட ஒன்பது மணி நேரம் நைன் தேர்ட்டினா பத்து மணி நேரம் நைன் தேர்ட்டிலேருந்து லெவன் தேர்ட்டி சாரி டென் தேர்ட்டி போகும்போது பதினோரு மணி நேரம் அப்போ பதினோரு மணி கேப் லெவன் ஹார்ஸ் ஆஃப்டர் என்ன டைமிங் நம்ம சென்னையில் இருக்கும்னா இப்போ நைட்டு பதினோரு மணினால் மார்னிங் ஆயிரும் நைட்டு ஃபுல்லாக ரொட்டேட் ஆகி மார்னிங் அப்போது மண்டே வந்துடும் ஸோ மண்டே டைமிங் எவ்வளோ இருக்கும் மார்னிங்னால அதே டைமிங் தான் வரணும் ஸோ லெவனுக்கும் சாரி டென்னுக்கும் லெவனுக்கும் நடுவில் வரனால நமக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கேப் இருக்கனால ஸோ டென் தேர்ட்டி காலையில் பத்தரை மணிக்கு டானு போய் நம்ம ரீச் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போது நமக்கு இப்போது டே என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு எந்த கிழமை நம்ம போய் ரீச் ஆகிறோம் திங்கக்கிழமை நம்ம ரீச் ஆகிறோம் லண்டனில் ஸோ ஆஸ் பர் சென்னை டைமிங் இப்போது சென்னை டைமிங் படி சென்னை லண்டன் ஸோ ஆஸ் பர் சென்னை டைமிங் படி நமக்கு டைம் எத்தனை டென் தேர்ட்டி அப்போ லண்டன் டைமிங் என்ன அதுதான் நம்ம ஆன்சர் ஆகிடுதுனோ நம்ம பாட்டுக்கு டென் தேர்ட்டின் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ லெவன் ஹார்ஸ் பிஃபோர்னா டக்குன்னு ஒரு செகண்டில் லெவன் ஹார்ஸ் பிஃபோர் நம்ம டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சி இது தான் மேம் ஆன்சர் அப்படின்னு போட்டால் அது தப்பு ஓகேவா ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ சென்னைக்கும் லண்டனுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஃபோர் தேர்ட்டி ஹார்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் மீன்ஸ் லண்டன்லாம் என்ன கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு அப்போது டென் தேர்ட்டியோட ஃபோர் தேர்ட்டியை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னன்னு கிடைக்கும் ஃபோரில் சார் டென்னில் ஃபோர் போச்சுன்னா சிக்ஸ்ன்னு வருமா அப்போது சென்னையில் பத்தரை மணி காலையில் பத்தரை மணி அப்படின்னா லண்டனில் எவ்வளோ மணி காலையில் ஆறு மணி அப்போது இங்கே டைமிங் என்னன்னு கிடைக்கும் நமக்கு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் ஏஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் இப்போ புரிஞ்சுதா இப்போ ஏ மேம் இப்போ சாதாரணமாக சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க மாடில் நம்ம எப்படி மேம் எழுதுறது அப்படி தானே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு இக்வேஷன் போட்டு காமிக்கிறேன் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இந்த கொஷினுக்கான கிளியராக எக்ஸ்பிளேஷன் தெரு கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் இப்போது இது எப்படி மாடில் போகிறது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மெத்தட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு டேரெக்டாக அந்த மாட்குள்ளே போயிருந்தனா உங்களுக்கு இந்த கொஷினே அண்டர்ஸ்டாண்டும் ஆகிருக்காது உங்களுக்கு ஆன்சரும் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிருக்காது சான்சஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருந்திருக்கும் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன்
எவ்வளோ ஹவர்ஸ் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும் லெவன் அதை தான் வந்து என்னன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எஃப்ங்கிறது ஃப்யூச்சர் டைம் தட் மீன்ஸ் நம்ம லண்டனில் போய் எங்கே எப்போ இறங்குவோன்னு தெரியாதுல்ல ஸோ அதை வந்து ஃப்யூச்சர் டைம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறாங்க ஸோ இப்போது நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மாட் அப்ளை பண்ணும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு ப்ரெசன்ட் டைம் தட் மீன்ஸ் டுவெண்ட்டி இப்போ சென்னையில நம்ம பிளைட் ஏறக்கூடிய இந்த சாரி ஆ சென்னையில பிளைட் ஏறக்கூடிய இந்த டைம் பிளஸ் இது கூட எவ்வளோ நம்ம எவ்வளோ நேரம் நம்ம டிராவல் பண்ணும் லெவன் ஹார்ஸ் டிராவல் பண்ணும் இஸ் கான்குரன் டு இந்த ஃபியூச்சர் டைம் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அந்த டைம் நமக்கு தெரியாதுல்ல ஸோ எஃப்னு வச்சுட்டு மாடு இங்கே நம்ம மாடு போடுவீங்க அப்படின்னா நமக்கு தான் டைம் கொடுத்துருக்காங்களே டே எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா டே ஒரு நாள் தான் டிஃப்ரென்ஸ் டேவை பற்றி கொஸ்டினே கிடையாது டைமை பற்றி தான் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் ஸோ நம்ம டைமிங் என்ன எடுக்கணும் டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மாடு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கணும் மாடு வந்து என்ன எடுக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கணும் ஸோ ஓகே இதில் என்ன ஆட் பண்ணிடலாமா ஏன்னா இப்போ இருக்க டைமிங் ப்ளஸ் அந்த ட்ராவல் ஆகி வரக்கூடிய டைமிங் ரெண்டு நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் லெவன் அப்படின்னு வந்தால் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி இஸ் கான்குரன் டு எஃப் மாட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இப்போது இந்த டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டியை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆல் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் நம்ம எடுத்தோம் அப்படி ஸ்பிட் பண்ணோம் பை யூக்ளிட் டிவிஷன் நம்ம அப்படி ஸ்பிட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏங்கிறது என்ன தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஈக்குவல் டு பிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் டிவிசபிள் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ ஒன்னு போகிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வந்துடும் அப்போ மீதி இங்கே என்ன டைமிங் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்போ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸு டென் டைம்ஸ் வருதா ஸோ ப்ளஸ் டென் தேர்ட்டி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த மினிட்ஸை நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கோங்க சேஞ்ச் பண்ண வேணாம் ஸோ இந்த கொயேஷன் மட்டும் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி அப்படின்னு வரும்போது இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆனால் நம்ம டிவைட் பண்ணணும்னு வச்சுட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோரை ஒன் டைம் நம்ம போடலாம் கரெக்டாக அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டென் அப்படிங்கும்போது தேர்ட்டி ஃபோர் அந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸை நீங்கள் எக்ஸாக்டாக அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டைமிங் என்ன என்னன்னு கிடைக்குது ஃபியூச்சர் டைமிங் என்னன்னு கிடைக்குது தேர்ட்டி டென் ஹார்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்போ டென் தேர்ட்டிங்கிறது ரிமைண்டராக வரும் கரெக்டா ஸோ அதை தான் நான் இப்போ எழுத போகிறேன் ஸோ தேர்ட்டி ஃபோர் இஸ் கான்குரன் டு ஃபியூச்சர் டைமிங் நமக்கு யூக்ளி டிவிஷன் நம்ம படி என்ன கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா டென் தேர்ட்டி ஸோ டென் தேர்ட்டி மாட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் புரிஞ்சுதா ஸோ அப்போ நமக்கு சென்னை டைமிங் படி என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டென் தேர்ட்டி அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் சென்னை டைமிங்க்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நான் சொன்னேன்ல ஸோ ஃப்ளைட்ஸ் லேண்ட் ஆன் அப்படின்னு தெரியுமா ஸோ ஃப்ளைட்ஸ் land on London at அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டைமிங் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஸோ சென்னையில் டென் தேர்ட்டி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு நான் சொன்னேன் ஃபோர் தேர்ட்டி அங்கே ஒரு லைன் எழுதுங்க த டைம் டிஃப்ரென்ஸ் ஃப்ரம் சென்னை டு லண்டன் இஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி ஹார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுங்க டிஃப்ரென்ஸ் போடுங்க அப்போ தான் மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி அர்த்தம் ஓகேவா என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஃபோர் தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போது மைனஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ பத்தில் நாலு போச்சுன்னா ஆறா ஸோ தேர்ட்டி தேர்ட்டிங்கும் போது அது ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகி ஜீரோன்னு கிடச்சிரும் ஸோ சிக்ஸ் ஏஎம் காலையில் ஆறு மணி அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிரும் ஸோ டேவும் நீங்கள் மண்டே கொடுக்குங்க நம் மண்டே வந்து நமக்கு தெரியும் ஆர்டரியாக நான் சொன்னதையும் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ எடுத்துக்கிறது ப்ரெசன்ட் டைம் டீன்னு எடுத்துக்கிறோம் அது எவ்வளோ நாள் ட்ராவல் பண்ணுறோம் ஏன்னா அதை நம்ம ஆட் பண்ணி தானே சொல்ல போகிறோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் எஃப்ங்கிறது ஃபியூச்சர் டைம் எடுத்துகிட்டோன்னா ஸோ ப்ரெசன்ட் டைம் நம்ம ஃப்ளைட் ஏற டைமையும் அப்புறம் எவ்வளோ நேரம் நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக ட்ராவல் பண்ணும் ஃப்ளைட்டில் அந்த டைமையும் நான் ஆட் பண்ணனா தேர்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வருது ஸோ இப்போ தேர்ட்டி டைமிங் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் அப்படின்னால நான் மார்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு போட்டு ஃபியூச்சர் டைம் கண்டுபிடிக்கிறேன் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா பை யூசிங் யூக்ளிட்ஸ் டிவிஷன் லெம்மா படி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு பிக்யூ ப்ளஸ் ஆர்னா அந்த தேர்ட்டி ஃபோராக ஸ்பிளிட் பண்ணுறேன் ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் நீங்கள் அந்த தேர்ட்டிக்கு வச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவே பண்ணிக்காதீங்க அந்த தேர்ட்டி ஒரு மூடியில் விட்டுருங்க ஏன்னா நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ்லி ஃபோர் தேர்ட்டின் வரனால அது எப்படி அடிப்பட்டு போயிடும
ஃபோர் தேர்ட்டி ஹவர்ஸை வச்சு நம்ம பார்க்கும் பொழுது எப்போ ஃப்ளைட் வந்து லண்டனில் லேண்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த டென் தேர்ட்டிலேருந்து ஃபோர் தேர்ட்டி நம்ம மைனஸ் பண்ணி கடைசியில் ஆன்சர் நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிடும் சிக்ஸ் ஏஎம் நம்ம ஊரில் சென்னையில் ராத்திரி பதினொன்று மணிக்கு ஃப்ளைட் ஏறுறாருனா அப்படின்னா காலையில் லண்டனில் போய் தானும் ஆறு மணிக்கு இறங்கிடுவார் ஓகேவா இந்த கொஷனில் ஏதாவது டவுட் இருச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக கேளுங்க நான் லைவ் வரும்போது முடிஞ்சு அதில் ஆன்சர் பண்ணுறேன் நான் லைவ் வரும்போது உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் மாரல் மேடிக்ஸ் அகாடமி வி லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூ மேக்ஸ் தேங்க்யூ உங்களுக்கு உங்களுக்கு மார்வல் மாலாடி மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக் அகாடமி அகாயி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பிடிச்சிட்டா லைக் டைக் பண்ணுங்க பண்ணுது ஷேர் ஜாய் பண்ணுங்க பண்ணுது சப்ஸ்கிரைப் செப்பி பண்ணுங்க பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ